నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ నేను కళ్యాణి ప్రేక్షకులకు ముందుగా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఉత్తరాంధ్రను వెనకబాటుతనం నుంచి గట్టెక్కించేందుకు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సంఘటితంగా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని అఖిల పక్ష సమావేశం తీర్మానించింది విజయనగరంలో మాజీ మంత్రి కొనతాల రామకృష్ణ సారథ్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ జనసేన లోక్ సత్తా సిపిఐ సిపిఎం పార్టీ ప్రతినిధులతో పాటు మేధావులు వివిధ సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు ఉత్తరాంధ్రలో చేపట్టిన సాగునీటి ప్రాజెక్టులు అసంపూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో సాగునీటి కొరత తీవ్రంగా ఉందని అన్ని రంగాల్లో ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబడిందని కొనతాల రామకృష్ణ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు బుందేల్ ఖండ్ తరహాలో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్దికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు విద్యా ఉపాధి రంగాల్లో స్థానికులకు అవకాశం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్దికి ఏమాత్రం సహకరించని మోదీ ప్రభుత్వం వచ్చే ఐదేళ్లలో అభివృద్ది చేస్తామని చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని కొనతాల ఎద్దేవా చేశారు భువనేశ్వర్ ఆ జోన్ వైబిలిటీ కాదు రెండు డివిజన్లు ఉంటాయి మూడో డివిజన్ ఉండి తేరాలి కంపల్సరిగా అక్కడ మూడు డివిజన్లు ఉంటేనే అక్కడ జోన్ ఉంటుంది లేడు జోన్ ఉండదు అందువల్ల మనకు కావాలని చెప్పి వాళ్ళకి అన్యాయం చేయడానికి లేదు అందువల్ల వారికి ఒక ప్రతిపాదన ఏం చేశానంటే నేను అక్కడ అధికారులతో కూడా మాట్లాడి విశాఖ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి ఒరిస్సా భూభాగాన్ని వాళ్ళకి రాయగడ్డ డివిజన్గా చేయమన్నాం వాళ్ళకి రాయగడ్డ డివిజన్ అనేసరికి వాళ్ళకి మూడో డివిజన్ వస్తుంది అప్పుడు ఆ జోన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి కావాల్సిన టెక్నికల్గా ఏ ఇబ్బందులు ఉండవు తర్వాత వారు ఏదైతే అపోహపడుతూ మా నుంచే వస్తుంది ఆదాయంతో విశాఖ వీళ్ళు పట్టుకెళ్ళిపోతారు విశాఖ డివిజన్గా తీసివేస్తే అనే అపోహ ఉండేది ఈ రకంగా ఒరిస్సా సంబంధించినటువంటి టెరిటరీల భూభాగం వాళ్ళకు అందజేసినప్పుడు రాయగాల డివిజన్ పెట్టినప్పుడు ఈ ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం అటే వెళ్తుంది మన సుమారు ఏడు ఎనిమిది వేల కోట్ల ఆదాయం ఉంది విశాఖపట్నానికి నాలుగవ అతిపెద్ద ఆదాయం సంపాదిస్తున్న రెవెన్యూ డివిజన్ ఇది ఈ ఆదాయంలో ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు అటే వెళ్తాయి మనకు రెండు వేల కోట్లు ఎంత ఉంటాయి బట్ ఇండియన్ రైల్వే హోలిస్టిక్గా ఒకటేది ఎక్కడ ఎంత ఆదాయం వచ్చినా ఆదాయం లేకపోయినా మీకు ఇండియన్ రైల్వే సెంట్రల్ రైల్వే నుంచే నిధులు కేటాయింపు జరుగుతుంది బడ్జెట్ అందువల్ల మనకి ఎనిమిది వేల కోట్లు వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు ఖర్చు పెట్టేది ఇక్కడ ఇక్కడ మన ప్రాంత అభివృద్ధి కానీ కొత్త లైన్స్ కానీ అందువల్ల నిధుల గురించి వరి అవసరం అవసరం లేదు ఇప్పుడు మేము ఎందువల్ల దీని మీద అభ్యంతరం కాదుగా జోన్ వచ్చినా సొంతం చేస్తున్నాం కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాం లేట్ అయినప్పటికీ కానీ జోన్ ఇచ్చేటప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వకపోతే జోన్ తాలూకా ప్రయోజనాలు కూడా ఉండవు ఏవైతే డివిజన్ విశాఖపట్నంలో ఉందో ఆ డివిజన్ నూట అరవై ఐదు సంవత్సరాలు మొన్ననే సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాయి ఇండియాలోనే అతి ప్రతిష్టాకరమైనటువంటి రైల్వే డివిజన్ అది ఆ డివిజన్